dengan dua fungsi utama yang pertama menyediakan kenyamanan dan memperkenalkan kehidupan saya yang kedua ialah untuk membudayakan simpanan bagi tujuan pendidikan ini selama ini kita PTTN yang dikenali nak sama ada suka ke tidak sebagai esensi yang menyediakan kenyamanan semasa nak masih mesti memang kita amat suka ya. selepas tu macam-macam banyak tapi apa pun setelah 18 tahun 17 tahun pendidik kita dah rasa inilah masanya untuk kita uh, berusaha secara agresif dengan melibatkan lebih ramai orang dalam memperdayakan simpan kita lancarkan skim simpanan pendidikan nasional ini pada tahun 2004 uh, dan pada masa itu asalnya dari segi caranya ialah mereka yang ada duri beri simpan dan boleh dapat kelepasan juga tetapi apa yang berlaku yang kita dapati telah banyak tahun kita laksanakan program itu majoriti pendiposit hanya menyimpan RM20 sahaja ada satu kumpulan yang menyimpan sehingga lebih daripada RM10 sebabnya mereka menyimpan RM20 supaya boleh memohon penyaman jadi kita fikirkan banyak yang berhormat mungkin kita yang sekarang ini dah berseri dari musuh memikirkan musuh kita fikir macam mana caranya supaya kita budayakan simpanan iaitu kalau simpan tiap-tiap bulan simpan jangan simpan 20 ringgit 10 tahun 20 ringgit <laughs> jadi bila nak masuk mesti ambil penyaman dan bila keluar nanti nak bayar jadi berat sebab jumlah penyamannya tinggi ya. jadi langsung lah daripada situ kita mula bekerjasama dengan SLN Takapun Untuk memikirkan keadaan yang Membolehkan uh, Pendiposit kita ada disiplin Untuk Jadi kita lancarkan uh, Skim simpanan pendidikan Nasional Air Islamik Plus Kita lancarkan lebih kurang pada bulan Jun tahun lepas uh, Dengan uh, Berbagai-bagai tarikan lah, <coughs> Sampai perlepasan jukai kita juga sediakan hadiah uh, untuk cabutan berdua penyelan tiga juta uh, ada empat cabutan tiap-tiap tiga bulan dengan hadiah di anda penuh kemudian cabutan mega yang terakhir pada 31 Mei nanti iaitu dalam tenang setahun hadiahnya ialah uh, lumayan sekali iaitu uh, kondominium dan limo CRP untuk sikap itu rasa jadi kita ada lebih kurang sebulan saja lagi untuk capai sasaran cabutan Jadi kita kena fikir cara yang paling berkesan macam mana Untuk menarik masyarakat menyertai program Dan selepas daripada itu kita harap dia dah jadi budaya Kita mula laksana program yang melibatkan orang lain selain daripada kita Kita laksanakan di pesuk Iaitu kita Ajar cikgu-cikgu sekolah menjadi ajar kita ha, Sekarang ni kita nama ajar pemasaran online EPO Ada satu nama lagi RNA Tapi kita harap kita boleh bagi nama yang baik Untuk memudahkan kita mendekati masyarakat ha, Saya nampak RNA itu macam DNA kan? <laughs> Jadi ha, mungkin kita suka Tapi kalau ada idea lain ha, Kita bersetuju Sebab ini kali pertama kita engage dengan blogger Yang mempunyai rangkaian yang banyak dalam media sosial uh, Apabila kita laksana di pesuruh hari itu Kita dapat di uh, Pada mulanya agak belahan ya. Pada mulanya ada 4 ekran Sehingga selepas minggu Kemudian bila kita review balik Kita fikir Kita perlu tambah insentif uh, Antaranya ialah uh, Kita buat uh, Asalnya 10% saja Insentif untuk aktif Kemudian kita datang kepada 25% jadi kita harap uh, dengan insentif yang lebih menarik ni, lebih ramai orang berdua Alhamdulillah hari ini nampak positif dan saya pun yakin masa lepasnya apabila kita dah mula masukkan pendaftaran kategori dalam blog kita atau dalam Facebook kita mungkin tiap tak negeri akan ada orang yang berkena untuk menyertai sebagai rakan kita di samping uh, Berusaha untuk membudayakan simpanan Yang akhirnya akan mengurangkan bebanan Kepada pinjaman 
Sebab kalau kita tengok sekarang ni uh, Ramai di rumah pinjam yang tak mampu bayar Kerana jumlah pinjaman yang tinggi Kita kata yang perlu Yang buat industri Jadi kita fikir Kita perlu budayakan dengan segera Supaya uh, Masyarakat boleh menabur Sebab kalau dia perlukan RM60,000 untuk anak dia masuk di sini nanti Sebaik-baiknya RM30,000 dia pinjam RM30,000 daripada saya Jadi dengan dirinya bila anak dia keluar di sini Bebanan untuk bayar balik dia tak akan pergi ke okay. Di samping menjadi agen untuk memasarkan dan membudayakan simpanan Kita juga berpendapat dengan ramai ni blogger ataupun sesiapa sahaja masyarakat menyertai kita kita mempunyai banyak peluang untuk berjumpa dan apa-apa kekeliruan mengenai PTPT kita boleh jelaskan sebab kalau uh, kita tengok dalam apa dalam media ada maklumat-maklumat yang mengelirukan yang kata kita ambil duit daripada tabung nanti macam-macam kan dan begitu juga mengenai isi keris jadi bila kita ada rakan macam ni kita boleh hadirkan satu sesi hari ini dan kita explain dan dengan segi ini masyarakat faham bahawa yang sebenarnya adalah terbeza daripada yang digambarkan Jadi kami di PTPTN amat meletakkan harapan yang amat tinggi uh, Untuk mendapat idea dan bantuan daripada rakan-rakan broker dan juga agen kita nanti Untuk menyebarkan, memasyarakatkan PTPTN Dan dengan sendirinya dalam masa beberapa tahun ke depan uh, Anak-anak kita tak perlu tinggal dengan mereka Itu saja kata aduan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.